So, so, everyone turn off your speaker because I hear it back off my computer. I speak, then I hear it on your computer and it comes back. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Shamini Tinamani Namashti Sharatrati Devi Gauravani Pacharine Nirvi Sesa Sanyavadi Pascharti Rasatanine So I have many notes that I took. And, but I wanted, I wanted to begin with a little where we left off last time because it's been a week and so I couldn't forget some things within a week, right? Mm -hmm. У меня много заметок к сегодняшней лекции, но я сначала хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили неделю назад, потому что прошла уже неделя и можно было многое забыть. So, there is a question I want to ask you, and it's a very important question. Хочу задать вам вопрос, и это очень важный вопрос. I just have to find the question. Well. Hmm. 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 Questions not on the page I'm looking at. Yeah. Okay. So the basic question is. Oh, here's the question. Wait a second. Give me a second. Hmm. Well. This is the basic question. What, what are you successful in or trying to be successful in that's causing you to fail in some area of your life? Or what are you successful in that, and that success is, called you, is causing you to fail to some degree in some area of your life? Or what are you trying to be successful in and how is that causing you to fail? Вопрос такой, а в какой сфере жизни вы успешны? И в результате этого у вас есть определенный провал, неудачи в других сферах. Или же вы пытаетесь быть успешными в какой-то сфере, но из-за этого возникают дисбалансы и it cost you failing in some area of your life. And then put that in the chat. То есть подумайте о том, в чем вы успешны сейчас или были в прошлом успешны. И в результате это привело к неудачам, к провалам в каких-то других сферах. Подумайте и напишите, пожалуйста, в чат. I succeeded at 
A by failing at B. Я добился успеха в А и провалился в Succeeded in my service by failing in my sadhana. Or compromise, maybe not failing, but compromising. И там добился успеха в служении и провалился в садане. Или не то, что провалился, совсем неудачу, но, по крайней мере, ухудшилась ситуация дел. I succeeded in my business by failing in my marriage. Добился успеха в бизнесе, но провалился в семейной жизни. I succeeded in my family by failing in my Krishna consciousness. Или добился успеха в семейной жизни и провалился в сознании Кришны. And then you write that in the chat. Напишите в чат. And then we'll read them. After you write them, we'll read them. Mm -hmm. And it could be, um, you remember the areas we discussed? Могут быть какие-то из сфер, которые мы ранее обсуждали. I, I succeeded in I succeeded in social media by messing up every other aspect of my life. That could be one. Я добился успеха в соцсетях, создав хаос, полный хаос во всех остальных сферах своей жизни. I got so much into my health that I neglected all my relationships. Или я так вкладывался в здоровье, что полностью пренебрег всеми отношениями. I had so much service I hadn't talked to my wife in a month. У меня столько служения, что я уже месяц с женой не разговаривал. I worked so hard that I became sick. Я так тяжело работаю, что заболел. I took so much recreation, I became lazy. Я хорошо отдыхал, но в результате стал лентяем. I put so much time into my sadhana that I ran out of money. Я столько времени вкладывал в садхану, что у меня кончились все деньги. I worked so hard in my job, I never see my family. Тяжело трудился на работе и никогда уже и семью свою глаза не видел. Окей, мы have six people and we have 34 in the class and only six of you answered. So either that means you're not sure or you're too embarrassed to put it up. 34 у нас участника и 6 только написали в чат. Кстати, кто пишет в чат, не пишите мне лично, не пишите в общий чат. И это означает всего шесть человек. Либо вы стесняетесь, либо как-то совсем. Все so совсем. If, you're, if you're not sure, just try, and then we'll we'll discuss. If you're not sure, you write just write something. And um, uh -huh. Либо вы не уверены, что к чему, но если не уверены, то просто попытайтесь что-то написать, и мы это обсудим. И если вы стесняетесь, тоже не беспокойтесь, потому что все ошибки, которые можно сделать, то и вы их уже сделали, не переживайте. I think I've made in my life. I think I've made most of those mistakes. Я думаю, что в своей жизни я сделал большинство уже из этих ошибок. I got so into my sadhana that I didn't care about money. Sadhana and service that I didn't care about money. Я так погружался в садхану и служение и вообще не беспоко не думал о деньгах. So into so into service, I neglected my family погружался в служение и пренебрегал семьей. So in the service, I neglected my health. Погружался в служение и пренебрегал здоровьем. So in the sadhana, I neglected my service. So in the service, I neglected my sadhana. Погружался в садхану, пренебрегал служением, погружался в служении пренебрегал okay. садом. садом. You wanna, you wanna read some of them? Okay. Yes, Madhuj is writing success in recreation and trailer <laughs> in Sadhan. <laughs> Успех в отдыхе, провал. Good at recreation. <laughs> Sounds like a real devotee. 
Похоже, настоящее преданное. You want to hear something interesting? Recreation is like becomes an addiction. Отдых может стать таким, развиться привязанность к нему. So we just become addicted to having a good time and we don't want to do anything else. Человек подсаживается на то, чтобы хорошо проводить время, и уже ничего другого не хочет делать. В отпуск, то все станут лентяями одновременно. Кто помнит, как мы описывали отдых, вот это восстановление на прошлой неделе? What does recreation mean in English? Что нам Кто помнит, там двусложное слово recreation. Anyone remember? Кто-то помнит? It means, we said, it means to recreate. Recreate, то есть воссоздавать буквально, or, да? Or rejuvenate. То есть обновляться, да? It, does, it doesn't mean to overload yourself with sense gratification, because that will just burn you out. Это не значит перегружать себя чувствами наслаждения, потому что это просто выжит вас. So, uh, yeah. Just like sadhana gives strength for service and recreation can give strength for service and work. It's all just balancing things out. It's just doing things to bring it to balance. Sadhana дает силу для служения и uh, отдых дает силу для тоже работы. Садана, то есть все это балансирует друг друга. So you do sadhana, so you get strength in your service. If you just do sadhana no service, then you're actually losing energy. Вы выполняете садану, чтобы получить силы для служения. А если у вас только садана и нет служения, so, тогда вы будете терять энергию. If, if recreation doesn't inspire you. To, to get energy, then it just turns into some kind of tamasic activity where you become lazy and addicted to enjoyment. Если отдых не вдохновляет вас и у вас не увеличивается что энергия, так, тогда вы просто тогда yeah. становитесь просто тамасом. We have a problem in Iskand, and the problem is. Есть проблема. We can become lazy towards our material responsibilities, and we just want to enjoy Krishna consciousness, right? Just get the nectar. Yes. Проблема в том, что мы можем становиться ленивыми в отношении своих материальных обязанностей. Have you ever heard someone join ISKCON? I just need thirty seconds. To improve my internet connection, because maybe oh, okay. my connection just thirty seconds. But you uh, can read the comments. More, many of them are. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. We're waiting.
Krishna, Krishna, Krishna. Hare 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 Krishna Krishna Hare You back? Yes, yes. You back? So mm -hmm. I was thinking about something this morning, and you probably have experienced this and seen this yourself. Вероятно, у вас есть личный опыт, как это все происходило. If if there's too much sense gratification in your life, too much enjoyment, you kind of become addicted to it, and you just want to do enjoyable things, and it's difficult to to do other things that you don't like to do. Да, если у вас в жизни становится слишком много наслаждений, слишком много такого отдыха, то вы к этому привыкаете, и трудно уже снова себя в какой-то рабочий режим запустить, чтобы выполнять свои обязанности. Have you had that experience? Был у вас такой опыт в жизни? Kind of like sitting in a comfortable chair. You know, it's so comfortable, you don't want to get up. Это как, когда сидишь в комфортном кресле, развалился, и так удобно, что ты вставать не хочется. When someone starts becoming Krishna conscious, it's very common that they start to get a taste and they say, you know, I don't feel like working anymore. I just want to be at the temple all day. Очень часто, когда кто-то начинает uh, uh, практиковать сознание Кришны, ему это уже так нравится, он говорит, я вообще не хочу больше работать, oh. хочу в храме целыми днями. You know, we, and we think, oh, this is great, you know, they're getting a taste. And it's true, it's good, but there's also a downside that, that actually is making them lazy, materially speaking. То есть, с одной стороны, это, конечно, хорошо, Так вот, но есть обратная сторона, что человек становится ленивым, если материальным языком говорить. Я думаю, иногда такое бывает с нами, что мы просто становимся ленивыми, как-то неответственными, хотим поехать в Индию и там жить спокойно, припивающе. So I'm just saying this, that too much recreation could be problematic if it's not used to strengthen our service, our sadhana, and our other responsibilities. Да, я все это говорю к тому, что слишком много отдыха может приводить к проблемам, если это не усиливает нашу садхану, наше служение и другие сферы нашей ответственности. Have you seen that before? Вы с таким встречались? Замечали такое? Kind of this, like, you know, it's like, almost like an addiction. То есть это тоже становится как uh, такая привязанность уже. Это в сознании Кришны, но элемент лентяйства в этом тоже может присутствовать. Поэтому я такого еще никогда не слышал, слишком много отдыха. Интересно то, что Матрича написала. Окей, Прабхуз, это время, чтобы убрать пол. Can't we just do more kirtan? I just want to do kirtan. Хорошо, Прабуч, пришло время полы помыть. Ой, а мы можем побольше киртана? Хочется больше киртана. There one time, um, Prabhu was in Mayapur and he saw a dirty bathroom. Однажды Прабхупада был в Майпуре и он увидел, что там было грязно. And then Prabhu said, "You should clean it," and they said, "We'll clean it after japa." И Пропад сказал, надо убрать. При этом сказали, мы все уберем, вычистим после джапа. Пропад говорит, вы используете джапу как оправдание, чтобы жить в грязи. Как лентяйство, лень может войти в нашу жизнь под предлогом сознания Кришны. So recreation is meant to empower us to do service. Итак, отдых должен вдохновлять вас, нас на больше служения. If you just do service, 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 you can go crazy. 
если у вас слушают, то можно с ума сойти. Должно быть разнообразие в жизни. И вот это многообразие, это как раз отдых. Just like sometimes I have to stop what I'm doing and play the keyboard. So I don't go crazy. But I can't play all day. No, And that, that would turn into sense gratification. And I have this beautiful song. And I love playing it and I could play all day. That you know the moment feels like a million years or more. The tears are flowing from my eyes. Just like torrents of rain. And I'm feeling all broken without you. I could, you know what? I could do that. I could sit there and sing all day. 24 hours a day. My wife could leave me, my daughter could leave me, I could be starving to death and I wouldn't even know it. But I had a realization. Long ago, I wasn't traveling a lot and I wasn't doing kirtan. Very little kirtan. Uh, you were doing kirtan. Or... I wasn't. I was. I wasn't traveling. And I, in Alachua, like every devotee can do kirtan like a Gandharva. So I wasn't doing much here. They didn't need me. Ah, вот uh, давно у меня была такая ситуация, что я не особо путешествовал много и киртана много не пел, потому что здесь в Алачу, где я живу, тут каждый предный может поет как Гандар, поэтому я тут особо не нужен. So, but when I go traveling, then it's so much kirtan. Но когда я путешествую, тогда много киртана я могу петь. И вот я начал путешествовать, петь много киртанов, и тогда я осознал, насколько важна для меня эта музыкальная сторона моей жизни моей личности. Я понял, что я пренебрегал этим и пренебрегал счастью себя. So you, you kind of like my, Поэтому можно сказать, что это один, для меня один из аспектов отдыха, восстановления. Но если заниматься этим постоянно, если это, конечно, не является моей профессией, Тогда это нарушит баланс. Okay. Read another one. Uh -huh. Какие еще у нас есть дисбалансы в жизни? Давайте почитаем. I succeeded at service, but I compromised my health. Ah. Успех в служении, но провал в здоровье. Too much service to do. Слишком много служения. Yeah. Well, this is very common. There's, um, there's a quote that's been going around a lot lately. From Srila Prabhupada. And the quote goes like this. I haven't read it, but it, you know, it's, it's authoritative. First health, second sadhana, third service. То есть цитата такая, на первом месте здоровье, на втором садана, на третьем служение. How many of you have heard that before? Кто из вас слышал эту цитату раньше? Хорошая, да? I think it solves that problem. Um, Я думаю, это решает проблему. Yeah, we're all busy. Krishna gives us so much service. Easy to neglect taking care of your health. 
Да, мы все заняты, Кришна дает нам много служений, и поэтому очень легко пренебрегать. Но Прабхупада ведь показал нам пример. Каждый день он гулял, каждый день он принимал массаж. То есть у нас есть этот пример перед глазами. Could also be maybe we're a little lazy. Sorry? Could be because we're lazy or uh -huh. could be because we think it's a waste of time. Uh -huh. И вот такой дисбаланс может быть из-за того, что мы немного ленивые, а может быть из-за того, что мы не хотим терять время на здоровье. Okay, I have something to say that's very interesting. Кое-что хочу сказать, очень интересно. It's about service. Это касается служения. So it looks like service in the mission is something we're contributing to the mission to make it successful. That's what it looks like. Выглядит так, что служение миссии — это наш вклад, то, что мы делаем, чтобы миссия добилась успеха. Вот так это выглядит. So we're helping Prabhupada, we're helping Mahaprabhu, we're bringing the fallen souls back. That's what it looks like. So there's so much to do. We could be serving 24/7. Мы помогаем пропаде, помогаем Махапрабу, мы возвращаем назад падшие души. И так это выглядит. И тут много работы. Можно быть занятым 24 часа 7 дней в неделю. But Prabhupad said the service is for our own purification. Но Прабхупада говорил, что служение предназначено для нашего очищения. Services for our benefit. Служение предназначено для нашего блага. Because if we didn't have service, we would be in complete maya. Если бы у нас не было служения, мы были бы в полной мае. Because we couldn't chant 24 hours a day, so what would we do? Потому что мы не могли бы воспевать 24 часа в сутки. И чем бы мы тогда занимались? Представьте такую ситуацию, что в день вашей инициации ваш гуру говорит, «Итак, твое служение — это воспевать Святое Имя, и все». But Guru Maharaj, I like to do art, I like to write, I like to paint, I like to manage. No, just chant. That's all. No, Guru Maharaj, а я люблю еще вот искусством заниматься, или я люблю рисовать, я люблю менеджментом заниматься. Нет, только воспевай. Вопрос закрыт. Ah, and then you faint. И вы падаете в обморок. Right? Except for Nadia, she'll say yes. Кроме Нади, она скажет да. That's a nice instruction. Just change. Хорошее наставление. All of us, everyone else will faint. I can't do that. It's too hard. Все, все, все из нас подумают, это слишком тяжело. Я не могу это делать. We're having fun with Nadia today. So, um, so we'd all say, I can't do that. So the service is to engage us because we can't chant all day. So the service is not ultimately for Krishna, it's for us. It keeps us out of trouble. Итак, служение предназначено для нас, потому что мы не способны целый день воспевать, иначе у нас будут проблемы, если мы не будем заняты чем-то. So if the thing that you're doing, which is for your benefit, is causing you to lose your health, does it make sense? Поэтому, если то, что вы делаете для вашего же блага, приводит к тому, что вы э, портите себе здоровье, но это совершенно нелогично. So I was thinking this morning. И вот я думал сегодня утром. I think we discussed this point last time. If there's balance, if there's imbalance outside, there must be imbalance inside. А мы, мы говорили об этом в прошлый раз, что если есть дисбаланс вовне, значит есть дисбаланс внутри. Otherwise, how could it externally manifest unless you're imbalanced inside? В противном случае, как бы это могло проявиться вовне? Если бы внутри у вас все было бы в порядке, в балансе. Вы тяжело работаете и, и пренебрегаете чем-то другим важным. Yeah. 
Yes. Well, I have something to tell you. Вот кое-что хочу вам сказать. When I was young and stupid, I neglected my health. Когда я был молодым и глупым, я пренебрегал своим здоровьем. I got old and sick, and I had to no choice but to take care of myself. Я состарился и заболел, и теперь у меня нет выбора, кроме как заботиться о здоровье. <laughs> If you neglect it now, you won't have, you won't be able to neglect it when you're old. Если вы пренебрегаете им сейчас, то у вас не будет возможности им пренебрегать, когда вы состаритесь. Это как новая машина. Если вы покупаете, пока она новая, то ей не, они особо не нужен, за ней не нужен уход. Но со временем, если вы не будете присматривать, она просто сломается. Well, I can say... Is if you don't take care of it now, you're going to have to take care of it later because you're going to burn it out. Поэтому, если вы не заботитесь о ней сейчас, то позже вам придется очень серьезно о ней позаботиться, потому что вы уже. And I can guarantee you, the older devotees take much better care of their health now than they did when they were younger. Я могу гарантировать, что преданные в возрасте, старшие преданные, они гораздо лучше заботятся о своем здоровье сейчас, чем когда они были моложе. The main exercise when you're young is jaw exercise. You know jaw exercise? Когда вы молоды, у вас основной форма физических упражнений может быть упражнение джай. You know jaw, jaw, jaw exercise. А, jaw? Jaw? These are your jaws. А, это что значит? Что может помочь с переводом? By eating. А, это жуете, жуете. То есть это упражнение челюстями. Вот эти мышцы, основное упражнение это... С мышцами челюсти. That's the main exercise when you're younger. <laughs> Физическая нагрузка в молодости. Прабу, I'm exercising my jaws three, four, five times a day. What's the problem? Прабу, я, да, я даю хорошую нагрузку своим челюстям три, четыре, пять раз в день. В чем проблема? <laughs> okay. So, um, okay, we can read another one. This is good. Read another one. Так, еще почитаем. I succeeded in my career, but my spiritual and family life and health suffered. Yeah. Добилась успеха в работе, но пострадала духовная, семейная жизнь и здоровье. In my career, my health, family life and spiritual life suffered. Three yeah. things suffered. Yeah. Yes, three things. So. There is this mantra, I don't know if, if I said it in, in this exact way, but you succeed in one area by failing in other areas. So we had success in business, failure in three areas. I succeed by failing. That's such an interesting mantra, right? Есть такая мантра, я не помню, говорил вам, что если в одном добиваешься успеха, в другом терпишь неудачу. И тут даже такой пример, что в одной сфере успех и в трех целых неудачи. Интересно. So, what might be nice is if you write this on a piece of paper. Are you succeeding by failing? And then put that paper on your wall or on the mirror or somewhere where you can see it. Just to, just to meditate. Am I, succeeding at, am I succeeding at something at the cost of something else? Может That's быть, important. хорошим упражнением, если вы напишите себе такой вопрос. Получается ли так, что я добиваюсь успеха в одном за счет другой сферы? И повесьте себе куда-то эту бумажку, чтобы она была перед глазами, и вы размышляли над этим вопросом. Right? Это же три очень важных сферы, правда ведь? Сознание Кришны, семья и здоровье. So, my Krishna consciousness is sick, my family... Life is not good, my health is not good, but I've got a lot of money, hardy bowl. Со здоровьем проблемы, с семьей проблемы, с сознанием Кришны тоже, но деньжат у меня много, hardy bowl. But just like the Beatles said, money can't buy me love. Но как пели петлы, любовь не купишь за деньги. Money can't buy you love, yeah. Купишь за деньги любовь. Yeah. Uh, I think This is an extremely common example, both inside 
our movement and outsider movement. And we can say we can substitute business for service because some people don't have business. So it's just service. For one person, it's business working all day. For another person, it's service all day. Я думаю, такой пример дисбаланса очень распространен, как внутри нашего движения, так и просто в обычном обществе. Но у нас, как для преданных, зачастую нет бизнеса, но есть служение. И вот такой же дисбаланс, что служение занимает много времени, страдают другие сферы, это распространено. Итак, давайте поищем решение вот этой конкретной проблеме, и я думаю, это решение решит и все остальные проблемы. I think the first thing I, I would recognize in this situation is that I probably have a tendency or a nature where I can focus on something to the exclusion of everything else. Я думаю, что, вероятно, в этой ситуации и в других тоже кор корнем этого является склонность сосредотачиваться на каком-то одном виде деятельности пренебрегая остальными. Totally и это фантастически прекрасное качество, но в то же самое время оно может полностью разрушить вашу жизнь. Потому что если вы хотите добиться успеха, то вам нужно очень четко выделить свою цель, сосредоточиться на ней без отвлечений. И разве это не интересно, что то же самое качество, которое помогает вам добиваться успеха, а если его не контролировать, может полностью создать полный хаос в вашей жизни. Интересно, не правда ли? Такое замечательное качество. Это главное качество. Если вы доби хотите добиться успеха, нужно сосредоточиться. We'll completely neglect everything except our work. У некоторых из нас это качество проявлено настолько, что если мы не будем сбалансированы, то мы можем пренебречь всем, кроме своей работы. I have a true story. Вот расскажу вам историю из жизни. There is a man who is a doctor. He was a head of a, a department in a hospital. And he's super, super busy, like 16 hours a day or something. Есть один человек, и он а, руководитель, а, как это, в больнице, а, господи, как это, отделение, зав. отделением в больнице по-нашему, очень занят, по 16 часов в день работает. So и он был настолько погружен в свою работу, что он даже не знал имя собаки, которая была у них в семье. И даже хуже, все еще серьезнее. Он даже не знал, где в его доме находится задняя дверь. Это значит, что он так много работал, и когда он приходил домой, он по-прежнему был мыслями в работе, что он вообще не замечал, что происходит, потому что по-прежнему ум его был там, в работе. Итак, моя жена обучает семейному консультированию. And one of the things they find that degrades a marriage is that the, the couples, they never really talk to one another after a while. They don't sit down and like have meaningful conversation. They just вот kind of drift apart. Там ученые умы пришли к выводу, что одна из uh, факторов, которая разрушает семьи, это то, что супруги не разговаривают друг с другом. А у них нет разговоров по душам, чтобы они сели и просто пообщались. Yeah. 
when, when they first meet one another, you can't stop them from talking. And after they've been married 20 years, you can't get them to talk. Когда люди впервые встречаются, невозможно их оторвать друг от друга, они постоянно uh, друг с другом разговаривают. А через 20 лет семейной жизни невозможно заставить их друг с другом поговорить. Они погружаются uh, в свои дела и пренебрегают друг другом, полностью сосредоточены на своем, и из-за этого отношения разрушаются. If you get married, если вы uh, создадите семью, you have to give that relationship time. You can't just get married and just go on like you were going before. You have to give it time. Вы должны отдавать время этим отношениям. Вы не, вы не можете продолжать жить как раньше. If you if you take initiation or you want to chant 16 rounds. Если вы получаете инициацию, если вы хотите повторять 16 кругов. You have to every day carve out two hours at least of your day every day for the rest of your life. You have to do that once you make that commitment. Каждый день выделять два часа в своем расписании на повторение джапы. Вы должны делать это каждый день до конца жизни. So every aspect of our life we have to carve some time out to nurture that. And if we don't do that, then we end up in situations like this where we neglect so many important relationships and they all degrade when you neglect them. Итак, каждый аспект вашей жизни вы должны выделять какое-то время в своем распорядке, чтобы питать, наполнять этот аспект. А иначе ситуация там будет ухудшаться, деградировать. It's like you, you, you make a vow to chant 16 rounds and follow four principles and then you think, oh, My life's just going to go on like it always has. No, it has to change. You have to have a lifestyle that allows you to do that. Например, вы решаете повторять 16 кругов и следовать четырем принципам. Но при этом думаете, я смогу жить так же, как и раньше, таким же образом жизни. Нет, вы должны изменить свой образ жизни, чтобы помочь. So how do you, yeah, so how do you, how do, you do that? Как, как это сделать? There's got to be time slots which are given to those different activities. Должны быть конкретные промежутки времени, выделенные под эти виды деятельности. This is the time I chant, this is the time I read, the time I exercise, the time I talk to my wife or husband, this is the time I work, I end work at this time, like that. Everything fits, otherwise you're not going to be able to do everything. Something's going to get neglected. Вот в это время я воспеваю, в это время я читаю, в это время я разговариваю с женой или с мужем, в это время делаю упражнения, заканчиваю работу в это время, а иначе чем-то вы будете пренебрегать. Если вы вайшья, тогда вы любите бизнес, и для вас вызовом будет думать о садане. Это ваша зона роста. А если вы браман, то для вас будет вызовом зоной роста думать о каких-то практических вещах. То есть вот тут как бы противоположное положение. I had a friend. У меня He's есть... A Он вайшля. And he told me, he said, every day I get 20 ideas how to make a million dollars and they're all good ideas. They just come to my mind. I can't stop them. They just no, come. Каждый день мне приходят разные идеи, по 20 идей, как заработать миллион долларов. И все это хорошие идеи, вполне реальные. Они просто приходят мне в голову. Есть один преданный, и он, когда женился, он продолжал повторять 64 круга в день, изучать шастры, ничего больше не делал, только этим занимался. You know, okay, if you're a sannyasi, that's fine. Ну, для саньяси это нормально. But not a grihasta, his wife wasn't happy. Но не для грехасти, жена его совсем не, не в экстазе была. No money. Денежек нету. 
Gentlemen, wives are not happy if you don't bring back money. Джентльмены, жены не будут счастливы, если вы не приносите домой копейку. Ladies, is that true? Дамы, правду я говорю? Be honest. Скажите, честно скажите. They're all smiling. That means yes. Улыбаются, as long as you're smiling, I know that means yes. Улыбка признак, да. Actually, they're laughing. Because it's true. So, we all have different natures. So, you know, the Vaishya will work all day. The Brahman will just like, study and chant all day. But when, when we're existing in the world, there are other things we have to balance. And so these are the challenges. And therefore, we have to just set times aside for these things. У всех у нас разные природы. Вайшни может целый день работать, а Браун может целый день изучать. И нужно создавать баланс. И в этом искусство. В этом There was a song when I was a kid and it was taken from the Bible. Maybe someone knows the verse. To everything there is a time and a season and a purpose. Когда я был ребенком, была песня, и строчки ее были взяты из Библии. Может быть, вы слышали? Для каждого дела есть своя пора, своя цель и своя причина. Probably heard it in your last life. You don't remember it in this life. Наверное, в прошлой жизни вы слышали, а сейчас не помните. Но русский. It's a very popular band, and they took it right out of the Bible. It was like right in the hippie days. And it was a really big song. It was all about there's a time, there's a time to do everything. Ему свое время, и время всякой вещи под небом. A time to plant, a time to grow, a time to harvest, time to reap. Время сажать и время собирать посаженное. Come in here. You know that song? Yes, she, she wrote Ecclesiastes, Old Testament. Good song, right? You know the words? You know the words? She sent the link. Oh, wow. yes, the words. Tell us the words. You, you must, you know them by heart? Mataji, must we, Mataji, could you spell the words? Mataji, come on. I'm sorry, I was, oh. I was just posting the um, Ecclesiastic verse. <clears throat> but ah. I can also find the lyrics to the song, if you like. On this, yeah, okay. To everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to pluck up. Somebody can, tra can, you, um, can you Google translate that into a... It's famous in Russian, Ecclesiastes, время плакать и время смеяться. So that's the, that's the principle. When you don't feel like doing something, you just set a time. Это такой принцип. Если вам что-то не нравится делать, то нужно просто выделить время для этого. I have to tell you something important. Сейчас хочу сказать вам кое-что важное. Don't do things that you need to do that you don't like, you're going to develop a habit of just doing what you like, and it's going to be virtually impossible or extremely difficult to do what you don't like. Uh, I'm sorry, could you please repeat? If you, if you only focus on doing what you like mm -hmm. and not doing the other needed things that you don't like, procrastinating, putting them away, Every day you do that, it becomes more and more difficult to do the things that are hard because you just become addicted to doing what you like. Если вы будете делать только то, что вам нравится, и этому посвящать время, а другое откладывать и не заниматься другими делами, то с каждым днем все сложнее и сложнее будет себя заставить делать то, что для вас важно. Вы привыкнете делать то, что приятно. Here's your exercise for this week. Вот вам упражнение на эту неделю. Choose one day of the week. Выберите один день недели. Turn off your phone. Выключите свой телефон. Turn off your computer. Выключите компьютер. Your iPad. iPod. 24 hours. На 24 часа. 
and don't don't do anything material enjoyable just do austerity renounce things that you normally like to do don't do them for one day не занимайтесь ничем приятным для вас просто совершайте аскезы на один день отрекитесь от всех наслаждений can you do it вы сможете это сделать well if you can't do it it means you're addicted addicted to doing those things I mean, I'm not saying give up Krishna conscious activities, but other things. Если не можете, значит у вас реальная привязанность к этим вещам, реально подсели на них. Я сейчас не говорю про деятельность сознания Кришны, я про другие. Because the reason it's often difficult to do things is because we're addicted to just doing enjoyable things. И почему? Actually, an addiction. We get, we get, we makes us feel good, and then the more we do things. That make us feel good, at least materially. The harder it is to do things that are difficult. И почему для нас трудно делать что-то неприятное, потому что вот эта привязанность к приятным вещам она действительно подобна наркотической зависимости. Чем больше вы это делаете, тем больше подсаживаетесь, и трудно уже слезть с этого. This devotee who's working all day probably really likes what he's doing. Вот этот преданный, кто целыми днями работает, вероятно, ему нравится то, чем он занимается. Gets more enjoyment from that than hanging around with his family or taking care of his health or other things. И в этом для него больше наслаждения, чем разговаривать с членами семьи или заниматься хозяйством. Okay, raise your hand or make a noise or do something if you think it would be difficult. To turn your phone off for 24 hours, you'd start going crazy. Поднимите руку или издайте какой-то звук. Как-то проявитесь, если для вас было бы трудно отключить телефон на 24 часа, и вы думаете, что вы тогда сойдете с ума? Okay, we have two so far. That means we. I don't see everyone's video. We have three. Um, I, you know, I can't see everybody, but we don't have that many of you on video, so. Не так много с видео у нас еще. So the ones we have on video, that was like 30%. Okay. То есть 30 means, участников с видео подняли руку. That means you three definitely need to turn your phones off once a week. То есть Those это... who say I would have a hard time, just do it up once a week. And... Значит, что вам троим точно надо это делать. Хотя бы раз в неделю проводить, выключать свои телефоны. Так. Okay. Yeah. We, so... This is interesting because this is one of the reasons it's hard for, it makes us, the more we do things that we just love to do that gratify us, the harder it is to do things that don't gratify us. Yeah. Like exercising or doing this or doing that. So, you know, you have to understand this. Чем больше мы делаем приятные вещи, тем труднее для нас становится делать что-то, что для нас неприятно, не несет непосредственной отдачи, упражнениями физическими заниматься или еще чем-то. So tomorrow, Kishori Mani is going to turn her phone off for 24 hours. And then she'll say, but if I do that, I have to be able to call you when I'm going through withdrawal symptoms. <laughs> You're going to go through withdrawal symptoms? <laughs> you want to hear something funny? <laughs> you know Say something funny, Kishori Mani. They, they did this experiment. Young people turn off all their social media for 24 hours. Молодым людям отключали соцсети на 24 часа. She's from Chile, which is next to Argentina. And after 16 hours, the Argentinians went crazy. They couldn't last after 16 hours. They had to go back on their phones. Sorry, it was in Argentina. Excuse me, it was in Chile or in Argentina? Uh, it was in Argentina, but she's next to Argentina in Chile. Ну, в общем, отключили им в соцсети по всей стране, я так понял, на 24 часа, и через 16 часов люди уже сошли с ума, не могли больше терпеть такое издевательство. So I think something we can at least think about, ask ourselves, is if there's some things we're neglecting. Is it that we're addicted to doing other things so much so that we neglect other things that are important? 
Поэтому мы можем задать себе вопрос, что если мы к чему-то очень сильно привязаны, то, может быть, это, простите, если нам трудно что-то делать, то, может быть, мы привязаны сильно к чему-то другому, подсели на это и уже не можем теперь себя заставить делать другое. И, может быть, такая привязанность создает дисбаланс в нашей жизни. Конечно, надо быть привязанным к святому имени, к Бхагаватам. Но даже такие привязанности могут uh, тоже как бы создать некий дисбаланс, если вы неправильно их реализуете. Okay, let's read somebody else. Actually, there are some questions. Okay, take, we'll take questions. Questions. First of all, I would like to ask you, can you give... Shri is going to report next week her experiences with turning her phone off for a day. Kishori Manin на следующей неделе расскажет о своем опыте отключения телефона на 24 часа. What day are you going to pick? Sunday? Какой день вы выберете? Воскресенье? You want to pick one day and then next week report to us what happened? Хотите выбрать один день и на следующий день рассказать, что произошло? Well, all of you, all of you who raised your hand, you should pick a day and then report to us. Все, кто подняли руку, вам надо, <laughs> вам надо выбрать день и потом нам сказать, как прошел, как прошло день без телефона. We had uh, Krishna Priya, I think, Kishore Mani, Kelly, Shankar, they all. Uh, who else? Marina. Marina, yeah. Just see, you know, it doesn't have to be a phone. It could be anything that you're like gives you a lot of material pleasure, something addictive, and I read a little something about it, and it says if you if you give it up for a day, it gives you the strength to do other things that you're neglecting that aren't so enjoyable. So it's like an like austerity gives you power to do difficult things. То есть это не обязательно телефон должен быть, могут быть какие-то другие вещи, которые мы привязаны, которые приносят наслаждение. И я прочитал интересную идею, что там говорится, что если на один день отказываться от таких вещей, это может дать вам силу, отказываться от того, к чему привязан, может дать вам силу, чтобы вы могли заниматься другими вещами, важными, но не столь легкими для вас. Could you please uh, give the contact of the devotees who has 20 ideas how to earn a million dollars? How to earn a million dollars? Я задал вопрос, можете дать контакт преданного, у которого идеи каждый день заработать миллион долларов? One of the ideas was online education for young children in some area. I forget what it was. It was like maybe tutoring. Одна из идей была это онлайн обучение для Tutor kids in different subjects. That's one. But I think a lot of people are doing it. Репетиторство по всему миру сделать такой вот онлайн. One was a tech technique where you could you could get consultation from a doctor in India who would charge very little. And he could, you know, with the camera, he could look at you and see and talk to you. Это онлайн консультации с врачом из Индии, который немного берет за свои услуги, он по видео может смотреть вас, диагностировать, наладить такой бизнес. Yeah. Okay. If you want to make a million dollars and you're willing to give me half, I'll give you his email address. Хорошо. Если вы хотите заплатить миллион долларов и пообещаете отдать мне половину, то я дам вам его электронный адрес. Well, then you're gonna you're gonna make nine hundred and ninety nine 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 nine, so you don't have to give me half because I said a million. No, you have to give me half of whatever you make. That's the. Да, конечно, вы можете сделать так, чтобы заработать эти девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять, чтобы не отдавать половину от миллиона. Поэтому я меняю условия. Нет, вы мне должны половину отдать от того, что заработаете. If if you have that nature that you want to make money, he he can help you a lot. Because he intuitively knows business and what works. 
Если у вас такая природа, связанная с деньгами, тогда он действительно может помочь вам, потому что он интуитивно... 50% will come to me. Sorry? 50% has to go to me. Но 50%... Нет. The thing is also, if you were actually a Vaisha, you would already made a million dollars by now, so you may not be a Vaisha. Но на самом деле, если вы были вайши, то вы бы уже миллион долларов бы заработали. Поэтому, возможно, вы не вайши. А если вы не вайши, то зарабатывать много денег будет болезненно для вас. Это странный вопрос. Могу я провести эксперимент? Yes, but we have several questions. Just tell me if you can hear this music because you said you couldn't hear my keyboard and um, I just just want to know if you can hear this. I'm going to turn it up. You hear that? Music? No? No. That is so strange. It's going through this. Hmm. Hmm. Hear it now? No? Слышите музыку? No, no. Слышите? Mm. What about now? А now you hear? Слышите музыку? No? Нет. Oh, it's crazy. Безумие какое-то. My life is. I live in a, the world of technological mysteries. Okay, next question. Хорошо, следующий вопрос. I Speaking into a mixer, it's going into the computer. And the music's going through the mixer, and it's not going into the computer. Which means, I think I know why. Okay. Wait a minute. This is going to work. Hold on. Минутку не отключайтесь. Сейчас будет музыка. Now you hear it? Слышите? Oh, oh my God, that's crazy. Okay, even more mysterious. All right. Sorry, okay, next question. Хорошо, следующий вопрос. Ну что, преданные, включайте тогда микрофон, задавайте вопросики. So you're going to read a question? Uh, I have a sense that devotees are trying to ask questions, but I can hear. Okay, I will. Okay, I will ask my own question. Is it okay? I think it's relevant for everyone. Okay, ask your own question. Mm -hmm. My question is. Uh, well, before you ask a question, uh -huh. can you read one more from the chat? One more challenge. Uh huh. Okay. Let's make sure we cover this topic well. One more challenge, you, yes? What was the difficulty, yes? Yeah. Uh -huh. One more imbalance. Просит еще зачитать какую-то ситуацию из чата, дисбаланса, вот то, о чем вначале он спрашивал. One minute. Uh. Complete fail in all spheres of life. Even in <laughs> recreation. Complete except recreation? No, including a, a recreation. I not not believe, a road. I don't believe you. Не верю, не верю. You're still alive. Вы же еще живы. Вот Матерша, которая написала, полный, полный провал во всех сферах жизни, включая отдых. Тогда бы вы уже умерли бы. I don't believe you. Um, at least, at least if you're, at least you're balanced, you fail in everything. So that's good. At least you're. По крайней мере есть какой-то баланс, что у вас не неудача во всех сферах жизни. То есть тут есть баланс, поэтому все в порядке. Ну видно, матерь да. So Maria is successful because she's balanced. She knows how to fail in everything. She's very. Maria is successful because she has a balance. 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 She has a balance
Она преданная тут успех в Майпуре. Есть Праупада успех. То есть много успехов в Абхуре. You know, we have to talk about this because I'm just a brief, brief word about success. Because success, I may think I'm not successful because I've defined success in a way that I could never be successful. Нам надо поговорить об этом, что это значит успех, потому что мы можем определять для себя успех так, как мы никогда не сможем добиться успеха. So someone, someone is thinking, I'm such a failure. Например, кто-то думает, я такой неудачник. To be earning three million dollars every month. Например, одного человека спросили, что вам нужно, чтобы чтобы считать себя успешным. Он сказал, я смогу считать себя добившимся успеха, если я буду зарабатывать по три миллиона долларов в месяц. So he was asked, how much are you earning? And he said, I'm earning one point five million. Его спросили, а сколько сейчас вы зарабатываете? Он сказал, сейчас полтора миллиона. So then, then he was asked, so you're not happy? You're not, you don't feel you're successful. You're not happy. Его спросили, то есть и вы несчастливы, да? Вы не чувствуете, что вы добились успеха, и счастья вам не хватает. And he said, yes, I'm not successful, I'm not happy, because I'm not earning three million. Он сказал, да, я не счастлив, я не успешен, потому что я не зарабатываю три миллиона в месяц. It's a true story. Это история жизни. So, If I define my success on such a high level that I'll always feel I'm a failure, it creates a, it's a very, it's not a good way to live. Поэтому, если для меня определение успеха, оно такое высокое, что я все, и из-за этого я всегда чувствую себя неудачником, here's это не очень хороший подход к жизни. Here's a meditation for you. Вот вам медитация. When Prabhupada got on the Jaladuta, когда Прабхупада взошел на борт Джаладуты, What do they say on the boat? What do they say when the boat leaves? Что говорят, когда корабль отплывает? Sometimes, you know. You know. When he got on the boat, he was successful. That was like major success. Когда он зашел на борт, это был уже огромный успех. Because he was about to sacrifice everything for his spiritual master. Потому что он был готов пожертвовать всем ради своего духовного учителя. So the success increased, but just the fact that he got on the boat and was going to New York, that was like, that was his success. So you have to see success like that. Сам тот факт, что он зашел на корабль и был готов поехать в Нью-Йорк, это уже большой успех. The fact that you're all sitting here and hearing and not watching some movie or doing something useless that's success you have to give yourself a pat on the back hey i sat through class сам факт что вы сидите тут слушаете лекцию а не смотрите какой-нибудь фильм это уже успех вы можете себя похвалить и похлопать по плечу молодчина успех oh nadia you tell yourself oh nadia i love you you want to nadia скажите себе nadia я люблю тебя сами себе скажите такое so we, you know we have to redefine success Otherwise, we'll, we're a failure, and then that's we'll just become discouraged. Вам нужно переопределить для себя, что такое успех для вас, а иначе вы все время будете чувствовать себя обескураженным. Yeah, then Nadi will say, "Yeah, but I chanted bad rounds today." Well, you know, at least you chanted. You're, yeah, you're, yeah. Ну да, но у меня сегодня были плохие круги. Ну, по крайней мере, вы как-то повторили круги. Это уже. You can't have a material concept of success in spiritual life. Духовной жизни у вас не может быть материальная концепция успеха. You know the story. We've all heard the story. A brahmachari goes out all day and he sells one magazine for one pice, and he comes back and Sri the Bhakti Siddhanta glorifies him. So happy. Thank you. Вы, наверное, все слышали эту историю, как брамачари целый день распространяет журналы, возвращается и он там один журнал распространил за сколько там за копейки и бактисанцы расхватили его и несколько журналов хвалит и говорит что ты успеха добился yeah. 
So if you redefine success, then you're successful in so many ways. Поэтому, если вы измените свое определение успеха, то вы увидите, что вы уже очень успешны. Everyone give a big hand for Nadia. She's successful. Поклопайте Надя, она успешна. Харибол! Ее жизнь увенчалась успехом. Okay, Sankarshan Itai is going to ask his question. My question is, uh, you teach us to live balanced life, but uh, the main factor, at least for me, that is not clear, is how much time should I dedicate to my spiritual life? Somehow, it always there is always desire to spend more time because I feel that there is a great opportunity to achieve a love of Godhead, this very life, and return back to back home, back to Godhead. Rare opportunity, and a lot of things has to be done, and there is a lot wow. of to be read. But you teach us more balanced life. But I I I felt from Prabhupada sense of urgency that he is yeah. teaching us. Well, you know what? I will translate, okay? Okay, yeah. Translate. Вопрос такой, что вы учили нас балансированному жи жизни, да, когда все в балансе. Но вот неясно все-таки, сколько времени и внимания уделять нужно непосредственно духовной сфере, потому что хочется больше времени туда уделять, потому что это редкая возможность как бы вернуться к Богу, развить любовь к Богу. И Прупада он тоже давал нам такое чувство экстренности, срочности, что надо очень серьезно воспринять сознание Кришны и много всего сделать. Oh, we have a letter for you. <laughs> У меня для вас есть письмо. Let me read this. The devotee was neglecting her child. She was a pujari. Mm. And she was neglecting her child because she was fully engaged in service. Преданная была пуджари, и поскольку она была полностью занята служением, она пренебрегала своим ребенком. And she was letting other people take care of her child. И она отдавала своего ребенка другим людям. And Prabhupada said, I can't believe that you are letting other people take care of your child. I mean, so totally the whole day she neglected her child. Заботится. И Пропада пишет, я не могу поверить, что ты доверила заботу о своему ребенке каким-то совершенно и другим людям. Пропада говорит, твоя пуджа — это пуджа ребенку, а не божествам. Вот в чем состоит твоя пуджа сейчас. But he has child puja to do, and wife puja also, and business puja, and house maintenance puja, car maintenance puja. All these pujas that you didn't have to do when you were brahmachari. Sankarshan Nitai wants more listening and singing, but he has to do the puja for the wife, the puja for the children, the puja for the work, the puja for the house, the puja for the car, the puja for the car, and so on. There are many kinds of puja that for brahmachari are not existent. It's like, you know, I'll get married, and then I'll just live like a brahmachari. I'll just have a wife. You know, that's like sense gratification. Я женюсь, но буду жить как брамачари и посвящать себя служению. Это чувственное наслаждение. So your your spiritual practice has to be adjusted according to your status of life. Поэтому духовная практика должна быть скорректирована в соответствии с укладом жизни. If you just want to hear and chant. And serve 24/7, Brahmachari, Vanaprasth, Sanyas. Those are the ashram. Если вы хотите просто слушать, воспевать и служить 24 часа, 7 дней в неделю, то да, Brahmachari, Vanaprasth и Sanyas. Вот эти ашрам. Grihastha ashram is the diaper changing ashram, the money making ashram. Ашрам Grihastha это ашрам смены подгузников и заработка денег. So it takes time to do those things. И для этого нужно время. So you 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 know, it's once you accept that, then you you do the best you can. И когда вы это принимаете, тогда делайте ну лучшее на что способны. But if you if you engage in hearing and chanting and you neglect your responsibilities, then you know you're doing too much. Но вы если вы заняты слушанием, воспеванием, но пренебрегаете другими обязанностями, то это не очень то хорошо.
This is the lesson for you. We did a class on, we did a class on Tuesday night, and I answered everybody's questions with the song. Во вторник вечером у нас была лекция, и я отвечал на все вопросы с помощью разных. Нужно делать обязанности, нравится или не нравится. Нужно заплатить цену за жизнь грехаски. Жизнь грехаски непроста. Когда женишься, уже нельзя заниматься тем, чем хочется. You have to make sacrifices for your wife and family. Нужно идти на жертвы для жены и для детей. Put your shlokas on hold. Припарковать свои шлоки. I was talking with Bada Hari and another devotee about how many shlokas we learned as brahmacharis. And then we said, yeah, when we got married, it kind of, kind of went down. The shloka learning process kind of diminished. Господахари Прабу и другим преданным мы вспоминали, сколько шлок мы выучили, когда были брамачари, и преданные тоже сказали, что когда женились, то процесс заучивания шлок резко, резко уменьшился. So that's the, you know, it's the same answer. You, you'll know how much you can do if you can hear and chant all day and, you know, plant money trees in the backyard and have servants take care of everything and everybody's happy, fine. That's also, that's okay. You just planted pearls and the pearls grew, so maybe you can figure out how to plant money trees. <laughs> В общем, если вы можете целый день воспевать, слушать и воспевать, и у вас там все нормально, будут слуги все делать, и все в порядке, то это хорошо. Кришна, он жемчужин не сажал, поэтому, может быть, вы найдете способ тоже денежки сажать, чтобы они вырастали. Sorry, sorry, could you please repeat? You'll, you'll appreciate hearing and chanting more by being deprived of it a little bit. Ah, то есть, когда уменьшаются возможности для слушания и воспевания, начинаешь больше это ценить. Mm -hmm. Your puja is your child and your business and your wife. Ваша пуджа — это ваш ребенок, бизнес и жена. Your puja is your child, your puja is your wife, your puja is your business, your puja is your life. Твоя пуджа — это ребенок, твоя пуджа — твой бизнес. It's true, what can I say? Это правда, что я могу сказать. Sometimes the truth hurts. Иногда... And you know, This was happening all the time with Prabhupada and, and people would complain, you know, I don't have time. And Prabhupada said, why did you get married then? Это постоянно возникали такие вопросы с Прабхупадой. Люди ему жаловались, он говорил, ну а зачем тогда было жениться? And then Prabhupada would say, too late now. It's too late now. You're already Поздно. Поздно метаться. It's too late. It's terrifying. It's terrifying. Builds responsibility, character, sacrifice, all these things. Formируется ответственность, характер. Человек учится идти на жертвы. Yes. Thank you. Little suffering, good for you. Немного пострадать полезно будет. Sometimes, you know, I don't find time to do that. I stay up late at night, get up early in the morning, I have to sleep less, to, you know, so it's, it pushes you. Иногда... How to find time to, to do all these things. Mm -hmm. 
допоздна бодрствую, встаю рано, не досыпаю. То есть это все делает человека более собранным, заставляет его кто хочет очень спросить? Мата Джуника, давайте вам слово. Вы еще не спрашивали. Пожалуйста. Микрофон. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Санкашан Митай Прабу. Please receive my humble obeisances. It's such an honor, huge honor for me to be able to listen to you, you know, to teach, take into your lectures. Every week, you know, even if I'm engaged in my responsibilities, I'm doing my best to listen to them afterwards. Thank you so much, you know. Um, and uh, I've got a couple questions. Maybe let's start from one. Uh, okay. I've got a severe disbalance in my family, you know. I've got a severe disbalance. My husband is a, is a cyber addict. He's got a severe cyber addiction. Uh, mm -hmm. He, like, kind of neglects all of his responsibilities basically uh like he spends his free time now that he has a bunch of free time he has free time to burn out you know he just uh, spends it uh, with his sense gratification in his phone watching uh tv shows football matches you know mm -hmm. and talking to his friends uh, on the phone and he keeps neglecting his family all the time And we have already lived together for seven years, and I have tried to talk, you know, to explain, to ask. Uh, I have tried many ways already, but I haven't been able to change the situation. I have a good video for him to watch. Yeah. I'm going to see. You can all watch this. It's really interesting. Excuse me. Can I, should I translate the question? Yeah, yeah, yeah. Мата Джиника, можете сами перевести на русский? Я потому что не все понял. Коротко так, суть просто коротко. Да, конечно. Конечно, конечно да. А у меня проблема такая, что у меня дисбаланс серьезный в семье. В том смысле, что мой муж, у него пагубное пристрастие к компьютеру, к телефону, к виртуалу, к тому, о чем сегодня говорили. Вот. И он все свое время отдает туда кроме работы, которой у него сейчас нет, то есть все время он пренебрегает семьей, пренебрегает здоровьем, всеми остальными сферами, не уделяет времени детям, нашему общению, развитию наших отношений, вот, и мне нужно, ну, иногда это меня выводит из баланса тоже, выводит из равновесия, это меня очень беспокоит, иногда возбуждает мой ум, вот. Такая проблема. Я спрашиваю, как я могу со своей стороны немного попытаться уравновесить эту ситуацию? Потому что пока что мне не удалось ничего сделать, несмотря на то, что я разное перепробовала за почти 7 лет. Спасибо вот. за вопрос. Такой вопрос. Махат просто okay. видео для мужа найдет. Russian subtitles, or it doesn't work like that? Oh, we can try. So, this... Uh, um, I'm going to have to send it to Kamenia because it's not on this Zoom computer that we're on. So yeah. I'm going to send her the link, and then she's going to post the link. Uh -huh. And watch this video. It's really interesting. And get your husband to watch it. Посмотрите это видео. Оно будет очень полезное. И обязательно мужу покажите. And it, um, and all of those who want to give up, it's in English. Yeah, it's really, it's, I think it's, everyone should watch it. Оно на английском, но я думаю, всем стоит посмотреть, у кого есть проблемы с такой привязанностью. What's happening now is so many people are addicted to social media. Что сейчас происходит в мире? Очень много людей реально сильно привязаны к соцсетям. And it's wasting so much time. И uh, тратят туда очень много времени. Especially for us as devotees, we don't have a lot of time. Every moment should be utilized properly. Особенно для нас, как для преданных, у нас нет этого времени, чтобы на соцсети его сливать. Нам надо время свое должным образом использовать. And anything that you can find about addiction, because he's addicted. So, Anything you can find about addiction, you should read. Uh -huh. 
И все, что вы найдете на тему вот таких привязанностей, так сказать... У меня есть ученик, и она вот людей консультирует. The quick solution is no, take all this social media before he wakes up and put it in the boot of your car and tell him I don't know where it is. I think it, I think Krishna took it away. And see what happens for a day. And then just go with him and do something together. Took his phone away, yes? Everything. Ah, no what такое быстрое решение такое. Просто заберите у него все гаджеты. Надеюсь, скажите, я не знаю, куда они делись, куда-то Господь их забрал. И просто день вместе проведите. То есть куда-то их заберите, что ли, в машину или я не понял. Скажите ему, ну похоже, Кришна их забрал, и просто займитесь чем-то. Еще один момент нужно принять во внимание. If someone works very, very hard, если кто-то очень-очень тяжело работает, or if someone is like your husband, если кто-то как ваш муж, приказ, my question to them is, what are you running away from? Because it's an escape mechanism. То мой вопрос таким людям, от чего вы убегаете? Потому что это механизм избегания. Isn't it? Like you're escaping the real, like why you're running away? Вы убегаете в реальной жизни. А почему вы убегаете? Your life is, you know, your internal world is so difficult to confront. You just want to escape into some illusion. Вам так трудно заглянуть внутрь себя и вы хотите убежать в какую-то иллюзию. Sometimes you go to a movie because you want to see a better life than your own. Иногда люди ходят в кино, чтобы посмотреть на жизнь, которая лучше, чем их собственная жизнь. I never had any love in my life. Let me go to a movie and watch a story about love. У меня в жизни никогда любви не было. Хотя бы я в кино посмотрю историю любви. So you know, what are you running away from? От чего вы убегаете? That would be a good song, also. What are you running away from? Хорошая песня будет. От чего ты убегаешь? Running away from. От чего бежишь? Maybe you can write a song, sing it to him. Можно песню написать и спеть ему. This is probably one of the most difficult times in the history of the universe to live because of all these addictive distractions. Вероятно, сейчас одно из самых трудных эпох в в истории вселенной, в которой мы живем, из-за всех этих пагубных пристрастий. We we came into the material world to become God, and now we can like control, but by touching touching something with our finger, this is like never happened before. Мы пришли в материальный мир, чтобы стать Богом. Sorry, now we cannot control. We, we, can. can. we can control. Uh -huh. И теперь мы можем контролировать ситуацию просто нажатием пальчика на экран смартфона. То есть это какой рывок sure. вперед, такого еще не было в истории человечества. I can go on Facebook and write something bad about something and can totally destroy the reputation for the rest of the, their life. I have so much power in my fingertips. Я могу зайти в Facebook, написать что-нибудь о ком-то и полностью разрушить его репутацию до конца жизни. Какая власть появилась просто у меня на кончике пальца? Like Я могу с помощью мобильного приложения там закрывать двери, это делать. Все, что угодно, работать в офисе. We are not careful. We're gonna, we're, we can get easily entrapped with all of this. Если мы не будем осторожны, мы с легкостью можем запутаться во всем этом. И когда так происходит, мы понимаем, что это уже все привязанность, как наркотическая привязанность. И поэтому, общаясь с мужем, вам надо понимать, что вы имеете дело вот с такой привязанностью сильной. He might need some professional help right now. Возможно, ему нужна профессиональная помощь. He's Indian, right? Он индус? Yes. No, he isn't an Indian. He's a Muslim. He's a Moroccan. He's a non-devotee. Oh, Moroccan. What the name? Moroccan. Moroccan. Okay. 
anyway. Anyway, there's worse things, worse things than internet to be addicted to, but still it's an addiction. Ну, бывают привязанности похуже, чем интернет, но тем не менее это тоже I think you should read about addiction in this video also, and, and it'll help you understand what's happening. Я думаю, что посмотреть вот это видео, сейчас в чат его сбросили, и это поможет вам лучше понять, что происходит. Can we save the questions for next time? Можем ли мы сохранить вопросы на следующий раз? Yes, sure. You always all ask questions like the last 10 minutes. Всегда вопросы задайте в последние 10 минут. You have to ask questions like around 9 o'clock, then we have time. So we will see you. Um, if you know every morning we have class 8 o'clock. Каждое утро проходят лекции в 8 утра, и они переводятся на русский синхронно. Translated, uh, most days into Большая часть дней идет синхронный русский перевод. So it's the same time as this. То есть в то же самое время, как в 3 часа yeah. дня в Москве. On my website we have a Russian page. You, on the top right you hit the Russian flag and then... И на моем веб-сайте есть российская вкладка, там мой русский флаг наверху, можно нажать и на русский язык перейти. And we have other spots in Russian on social media, but I don't know. Nadia, you know? И также есть там ВКонтакте на русском. Where they are? Источники русскоязычные. Yes, Maharaj, I will send the link now. So, nice seeing all of you. Рад был всех вас увидеть. Hare Krishna. To the Prabhupada Ki Jai. Gaura Premanandi Hari Hari Bo Hari Hari Bo Hari Hari Bo I'm going to leave you now Я покидаю вас But I'll be with you Меня yeah. уже не будет с вами Hari Krishna Hari Krishna Hari Krishna Спасибо большое Махатма Прабху Спасибо Hari Krishna thank you so much Hari Krishna Hari Krishna